katiba ya Kenya inasema Kenya ni ya wakenya lakini ile haki ya wakenya matakwa yao yanaweza kupendekezwa na viongozi waliochaguliwa kwa njia ya kidemokrasia kwa hivyo kwanza ikiwa hupigi kura umekeuka haki yako we mwenyewe ya kikatiba pili ukosefu wako wewe wa kupiga kura usijilaumu pale ambapo kwamba atakayechaguliwa atakuwa ni kiongozi ambaye kwamba ni mbaya kiongozi mbaya huchaguliwa na wananchi wema wasiopiga kura hii leo sote tunajua matatizo yale yaliyoko sote tunaelewa ukiona nchi imeweza kufika level mpaka yale ambao kwamba ni madeni wanaochukua wao wenyewe wale wananchi mikopo ambao kwamba wanayachukua yanafika kwa fedha ambazo kwamba ni za kushtua ni kwa sababu hali ya uchumi ni mbaya tusiwe ni wenye kulalamika peke yake tukilalamika tuchukue hatma yetu wenyewe katika mikono na kusema ya kwa tunataka kuleta yale ambao kwamba yanatakikana kisha mupime mupime muweze kujua ile ngano ikishaweza kusagwa kuna taka zinaekwa kando kuna chafya zinaekwa kando na unga ule ambao kwamba ulioko unaekwa kando ukitaka kujua dalili ya kiongozi mwema chukueni mfano wa ngano ile ile inachukuliwa inasiagwa inaekwa uchafu kando inaekwa chafu ya kando unapatikana ule unga unga unakandwa unatiwa na maji ya moto unakandwa zaidi unaekwa katika moto kisha baada ya kuwekwa katika moto ndio ule mkate ambao kwamba unaokunywa wewe unaokula wewe na, na, na chai ya asubuhi angalia hawa ambao kwamba viongozi walioko sasa mimi nina haki ya kumzungumzia Raila Amolo Odinga Raila Amolo Odinga yale ambao kwamba aloweza kuyapitia dharubu zote kuweza kusagwa sagwa kuweza kukandwa kuweza katia, kutiwa katika moto ili kifika agosti awe ndio kiongozi atakayeweza kufaa uwe ni mkate wetu bora wa Kenya wetu sisi sitaki kuyazungumza ya wengine lakini ni sawa niwapatie na nasaha na ndio nataka kuambia jambo langu la pili tunaingia katika sera ya kura mimi nataka kutoa mfano wangu mimi mwenyewe nikiwa nazungumza kwa niaba yangu na nikiwa nimeweza kufunzwa na babangu alieniza pamoja na Raila Amolo Odinga nakumbuka wakati mmoja marehemu mzee alikuwa kila siku akichoro kwa gazeti akichorwa kama mwenye pua ndefu sana kisha kila siku wale wa magazeti wakiweza kumuenjoy kumu sio nikawa mimi nimefyoka tukafika katika gazeti moja kukaa kuna ule mwenye kumchora mzee nikaona mzee anacheka naye sana nikamwambia mzee huu jamani vipi kila siku anakuchora nikafunzwa mambo ni haya usiogope wala usisite pale ambapo kwamba watu wanakuzungumza wewe fanya hofu na sita zaidi pale ambapo kwamba hakuna anayekuzungumza kwa sababu ukiona ya kwa huzungumzwi huna thamani yoyote lakini ya kwa umezungumzwa una thamani 
wasia na jipa mimi na nawapa na wengine anayekuzungumza mwache kuzungumze zaidi na zaidi na zaidi na ukimwona tabasamu naye usimnyime mwenzako tabasamu ukimwona yule ambaye kwamba anakutusi mpe tabasamu zaidi hamna jibu la tusi zaidi kuliko kuweza kutabasamu na yule mtu kisha wasia na jipa mimi mwenyewe na nawapa nyinyi wasia kwangu na kwa viongozi wengine wa kisiasa tukishika hizi mikrofoni lugha zile ambazo kwamba zinazungumzwa tuwe na athari nazo wale wenye kuzungumza sijui mambo ya madoa doa wajue ya kwa haya ndio waloweza kufikisha watu katika heg hii lugha ya kuita ya kwa kuna wakenya wengine hawafai na wakenya wengine wenye kufaa ndio ilo sababisha ikawa kuna watu wakaweza kuunguzwa katika kanisa kama uwanja wa kanisa kama hii ya leo and that is the reason why tunasema we will forgive but we will never forget tutasamee dhambi zote lakini hatutoweza kusahau kwa sababu tukisahau tunajirekebisha sisi wenyewe kuwa tuwe tuko victims ya yale mambo yaweze kuregeshwa we will never forget the atrocities that have happened in this country katika sehemu hii hii hatuko mbali na hapa there are people who took refuge people who took refuge katika hii dog section hapa hapa si mbali na hapa this church was used as a sanctuary kwa watu ambao kwamba walikuwa wanaogopa if we forget and we don't remind ourselves tunaregea tena pale pale hatukumbushani ili kidonda kiweze kuzidi tunakumbushana ili haya mambo yasiweze kuregelea we never want to go back again katika ile na ndio na maana nawaambia najisihimi mwenyewe na wale wenzetu na mkiona wale wenzetu hawana lengine la kuzungumza isipokuwa ni lugha ya kukejeli makabila ambao kwamba tunaheshimu isipokuwa ni lugha ya kuhakikisha ya kwa watu wamegawanyika then let us be better and remind them kazi yetu sisi ni kuwakumbusha ya kwa hii sio Kenya tunaoitaka we want a Kenya that is united we might have different political ideas we might have different religious beliefs but ultimately we believe in humanity ya kwa Kenya ni kubwa kuliko mtu yote mwingine Siju kama tumeelewana kwa wale ambao kwamba ni wa Kenya wote we are living at a time of social democracy a time where social media has taken its center stage mi watu wingi sana hapa uniulize a lot of times some of those who ask me those questions wako hapa hapa na kila siku nawaambia ya kwa hata nikatukanwa vipi waacheni ule mwenye kuntukana akubali afanye it does not mean that what he said is true sio si hata juzi kuna wengine walitoka na wengine wakaanza kuwasambaza ati oh Abdul Somad amenda UDA nikaanza kujiuliza ulisikia lini petroli na maji yakaweza kuungana and then and then some other people called me wakaniambia ya kuwa jameni tumesikia hizi nini lazima ujibu nikaambia mimi nichukue fursa pumzi zangu Mungu alonibariki nazo niwe kazi yangu mimi kumjibu mtu ambaye kwamba ni wa propaganda mwache azidi there is never bad for publicity in politics as long as you mentioned about me that means you are thinking about me sio and i'm only saying this and talking about this here not for any other reason ili we nifunzo kwenu nyinyi kwa sababu hapa kuna ma aspirants tele i want you aspirants to be better musikubali kuwa drag down the line of watu kuanza kutukanana anayekutukana tabasamu naye anayekukejeli leo kesho atakuja kukusalimia kwa heshima na kupigie saluti 
Why? Because that is what our party leader Raila Amolo be Odinga believes in. Ni mangapi ambao kwamba ametusiwa Raila Amolo Odinga? Hebu tuone hizo dua zenu kama nkweli. Ziliweza kumfikisha akawa Raila Amolo Odinga aweze kunini. Na kama if there's anything else, believe in God. Yule mchawi pia anajua wazi uchawi wake hauwezi kukufikishia. Na wewe ikiwa una baraka za wazee walioko hai na walioenda mbele za haki na unaamini Mwenyezi Mungu my friend hata dua gani ziweze kuletwa na nawaambia tena sababu ya kuambia maneno haya kwa sababu naona aspirants walioko hapa and i'm seeing this trend going on u Sheikh Jumangawa ametukanwa mara ngapi akatiwa madoa kila aina it does not make him a lesser muslim mimi nawapatia mfano Raila Amolo Odinga alitukanwa mara ngapi I learn from the best wakati mmoja mimi mwenyewe niliingia sehemu basi yule mwenye kuutubu alipoona ya kwa mimi naingia wakati ule mimi babangu bado hajafariki aliniza nikiingia katika ile sehemu yule jamaa aliona ya kwa ndio yanitonesha mimi nikiingia katika sehemu ya ibada ndio akazidi kuongeza zile gear kumtukana babangu and i had gone to where i'm going because i want to worship between me and my and, and my creator nikimaliza pale nimeenda kwa mzee nikamlilia nikamwambia angalia jamal sema hivi akanikumbusha maneno paka leo na yakumbuka ya kwa atakuja kukutafuta yeye mwenyewe na kukuheshimu mwache azungumze lakini hesabu tutampimana kesho mbele ya Mungu so i want you all to be better and once again i want to thank you for this it is indeed a uh, 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 welcome na kuwashukuru tena kunipa nafasi kuweza kuwakimbia tuko katika hali ya kuweka weka secretariat yetu kisawa sawa ili mujue vile tutakavyoendelea na kazi yetu na panapo majaliwa panapo majaliwa binadamu tunapanga yetu Mungu anapanga yake sio panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu we will meet in better times in greater times and this country will be removed from the economic shackles as long as we vote the right way asanteni sana na mubarikiwe